দেখো বিশাল লম্বা এই কঙ্কালটা এটার কঙ্কালরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে এখানকার লোকজনরা টর্কি খায় রোদ দূরে শুয়ে আছে সানগ্লাস পরে আর ভূতের ঘাড়ের দুদিক থেকে দুটো চেইন ঝুলছে কি অদ্ভুত প্রকৃতি না যদি কোনোদিন এখানে ফ্লাড হয় বা বন্যা হয় তাহলে কিন্তু সত্যি করে কুমড়ো দেখো দূরে পাহাড়টা কি দারুণ লাগছে দেখতে হ্যালো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমি গ্যারিন চাও ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ আজকে অনেক দিন বাদে বারান্দার থেকে ব্লগ করছি ব্লগ করার একটা কারণ আছে কারণ আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই দেখো চারিদিকটা অপূর্ব সুন্দর হয়ে গেছে পুরো ফল ওয়েদার গাছে এত সুন্দর কালার এসছে আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা ধরা পড়বে বাট লাল হলুদ খয়রি নানান ধরনের রং ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগছে আমাদের ব্যাকিয়ারটা আর এখানে গাছে প্রত্যেকটা গাছেই তোমার এখন পাতা পড়ছে কালার চেঞ্জ হচ্ছে পরিবেশটা অসাধারণ তাই আজকে ভাবলাম তোমাদেরকে পুরো বাইরেটা সুন্দর করে দেখাবো যে এত ভালো লাগছে প্লাস আজকে যেহেতু ফল চলে এসছে আর আমরা ঘুরে এলাম পুজো চলে গেল সময় পাইনি ফলের জন্য একটু বাড়ির ভেতরটা সুন্দর করে ডেকোরেট করব আর তারপর এখন কমিউনিটিটা দেখতে আমাদের কেরকম সুন্দর লাগছে সেটাও তোমাদেরকে শেয়ার করব তো চলো এখন ভেতরে যাই ভেতরে গিয়ে একটু ঘরটা সাজাই তারপর বাইরে গিয়ে কমিউনিটিটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো ও তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস বলি আমরা যে সামনে গাছগুলো ছিল লঙ্কা গাছ টাছ আরও টুকটাক যে গাছ সব এই দিকে নিয়ে এসছি কারণ সামনের দিকে এখন একদম রোদ দূর পড়ছে না তো যতদিন একটু রোদ দূর পায় ততই ভালো এরপরে তো ভেতরে ঢোকাতেই হবে জবা গাছটা দেখো জবা ফুলটা ফুটেছিল কালকে এখন আস্তে আস্তে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে এই দিকে পাতাভার গাছটাও রয়েছে তুলসী গাছগুলো মাথাগুলো এত ভারী হয়ে যাচ্ছে থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি লঙ্কা গাছগুলো তাই করেছি লঙ্কা গাছটা পুরো হেলে গেছে দেখ একদম হেলে প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে কয়েকদিন থেকে কিন্তু দেখো লঙ্কা আছে এখনো প্রচুর ফুল হচ্ছে আর দেখো লঙ্কা হয়েছে কত তুলিনি এখনো অনেক লঙ্কা হয়েছে চারিদিকে প্রচুর লঙ্কা আছে লাল লঙ্কাও কালকে কয়েকটা তুললাম কিন্তু এখনো অনেক লঙ্কা রয়েছে ফুলও হচ্ছে এই দেখো না এই দেখো ও আর একজনের অবস্থা দেখো ওই দিকে রোদ দূরে শুয়ে আছে সানগ্লাস পরে না ওর একটা ব্যাপার আছে ও যতবার রোদ দূরের দিকে তাকায় না বেশিরভাগ সময় ওর হাঁচি হয় আমি জানি না কেন কিন্তু সূর্য দেখলেই ওর হাঁচি হয় মেদারটা এত ভালো আমরা সবাই খেয়ে দিয়ে বাইরে চলে এসেছি চলো এখন ভেতরে যাই ভেতরে চলে এসেছি চলো এখন বেসমেন্টে যাই তোমরা যারা আমাদের আগের ব্লগ দেখেছো জানো যে আমাদের সব ডেকোরেশনস এর জিনিসপত্র বেসমেন্টে থাকে তো চলো বেসমেন্টে গিয়ে এখন ফলের জিনিসপত্র গুলো উপরে নিয়ে আসি লেটস গো বেশ অনেক দিন বাদে আবার বেসমেন্টে এলাম এই যে এখানে সব ডেকোরেশনস এর জিনিসপত্র গুলো আছে যারা আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু তাদেরকে দেখাই দেখো এইটা হলো আমাদের বেসমেন্ট ইউএসএ তে বেশিরভাগ স্টেটেই তোমার বেসমেন্ট থাকে যেটা তোমার মেন ফ্লোর থেকে অনেকটাই নিচ হয় বলতে পারো আন্ডারগ্রাউন্ডে একটা আলাদা ফ্লোর আর এই দেখো এখান দিয়ে বাইরেটা দেখা যায় এই যে পাশের বাড়ি বারান্দাটা ইমার্জেন্সি এক্সিট হ্যাঁ এটা হলো আমাদের ইমার্জেন্সি এক্সিট যদি আমরা এখানে কোনো ভাবে ভগবান না করুক আটকে পড়ি তাহলে এখান দিয়ে আমাদেরকে বের হতে হবে প্রচুর কুমড়ো বেরোবে এখন দেখবে প্যাকেট থেকে হ্যাঁ বেশ কয়েকটা ফুলদানি থাকার কথা ওই দেখো মিষ্টি দেখাচ্ছে ওয়েলকাম অটন এই টাইমে এগুলো বেরোয় আবার কয়েকদিন বাদেই আবার ঢুকে যাবে বিদ্যুৎ বলছে সাজাবার কি দরকার আবার তো ক্রিসমাসের টাইমে চেঞ্জ করতে হবে মিষ্টু গিফট খোলা গিফট প্যাকিং আর ঘর গোছানো বা সাজানোতে ভীষণ ইন্টারেস্টেড 
छोट मत क्या मन करते रेखे Okay. 
তো এটাই ছিল আমাদের ফলের আগে ডেকোরেশন এরমভাবেই আমরা একটু আমাদের লিভিং রুমটাকে ডেকোরেট করি তোমরা কমেন্টস করে জানিও যে তোমাদের এই ডেকোরেশনটা কেমন লাগলো আর ক্রিসমাসের আগে আর একটু বেশি করে ডেকোরেট করি তো ওই টাইমটাও আস্তে আস্তে আসছে পুরোটাই তোমরা দেখতে পারবে আর এখন অলমোস্ট চারটে বাজে আমরা এখন চলো বেরোই বেরিয়ে আমাদের বাড়ির চারিপাশটা আমাদের কমিউনিটিটা এখন কেরকম সুন্দর লাগছে পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি দেখো সবার আগে দেখাই যারা তোমরা দেখো নি আমাদের বাড়ির ডেকোরেশনটা ফলের জন্য এখন হয়তো লাইটগুলো বোঝা যাচ্ছে না বাট এই যে মিকি মাউস এক্ষুনি আবার ঢুকে যাবে ভেতরে ঢুকে কেন আর দেখো গাছে কি সুন্দর কালার এসছে ভীষণ সুন্দর লাগছে আমি জানি না আগেন ক্যামেরাতে কতটা ধরা পড়বে বাট এটা মেপল ট্রি ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখেছ রংটা অসাধারণ লাগছে পাহাড়ের ওপরে গাছগুলো অপূর্ব মানে এই সময় প্রকৃতি এত সুন্দরভাবে সেজে ওঠে চোখ ফেরানো যায় না চলো এবার তোমাদেরকে ওই দিকটা ঘুরিয়ে আনি গাছের পাশে দেখো একটা কঙ্কালের মাথা রাখা আছে আর দুটো কাটা পা এখানে এইভাবেই সাজায় তোমাদের সাথে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস শেয়ার করি দেখো এই জায়গাটা অনেক গাছপালা আছে জঙ্গল মতো নিচু এখানে দেখো লেখা আছে নেটিভ ব্রাসেস নো মুইং এই জায়গাটা কিন্তু ইন্টেনশনালি এরমভাবে বানানো দেখে মনে হবে জঙ্গল ঝোপ ঝার পরিষ্কার করে না কিন্তু এটা ইচ্ছাকৃতভাবে এরমভাবে বানিয়েছে যদি কোনো দিন এখানে ফ্লাড হয় বা বন্যা হয় জলে যাতে কমিউনিটি ভেসে না যায় জলটা যাতে সবার আগে এসে এখানে জমে তারপর দূরে দেখো ওখানে স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম আছে ওইখান দিয়ে জলটা যাতে বেরিয়ে যায় কোনো ভাবেই যেন কমিউনিটির ভেতরে ফ্লাড না হয় ওই জন্যই এই জায়গাটা বানানো অনেক চিন্তা ভাবনা করে প্ল্যান করে এটা তৈরি করা হয়েছে দেখে হয়তো বোঝা যায় না বাট এটার পারপাস কিন্তু ওটাই দেখো এই বাড়িটার সামনে কি সুন্দর গোলাপ ফুল হয়েছে কি অপূর্ব লাগছে দেখতে এক ঝাড় গোলাপ ভীষণ সুন্দর আর সামনের এই বাড়িটায় দেখো যেহেতু হ্যালোইন সেই জন্য সাদা আর কালো কাপড় আলা ভূত পেতনি ঝুলিয়ে দিয়েছে গ্যারাজের দরজা আর মেন দরজার সামনেও ঝোলানো আছে আর দেখো এগুলোর মুখ চোখও আঁকা আছে ওই দেখো দেখেছো রাত্রিবেলা এইসব বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে বেশ একটা গাছ ছমছম কিন্তু করবেই কারণ এখানে তো বাড়ির সামনে বা রাস্তায় কোনো আলো থাকে না আমরা আমাদের বাড়ির থেকে হেঁটে প্রায় অনেকটাই চলে এসছি আমাদের কমিউনিটিটা কিন্তু বিশাল বড় আর সামনেটা দেখো কি অপূর্ব লাগছে এইখানে কিন্তু রাস্তাটা নেমে আবার উঠে যাচ্ছে আর ডান দিকের গাছগুলো দেখো আর এই সময় ম্যাপেল ট্রিতে অসাধারণ কালার আসে মানে তাকিয়ে থাকার মতো কালার অপূর্ব লাগছে এই গাছটাও দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে দরজার সামনে একটা কঙ্কাল রয়েছে তারপর একটা কঙ্কালের মাথা আছে গাছে হয়তো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তার পাশে দেখো একটা কঙ্কাল কুমড়োর ওপর বসে আছে আর তার পাশেই চারখানা কুমড়ো এগুলো সব হ্যালোইং এর কুমড়ো হ্যালোইং এর জন্যই এই ডেকোরেশনটা করা খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে আর সামনে ম্যাপেল ট্রিটাও দারুণ লাগছে লাল হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে আর একটু যদি সামনে যাও তাহলে দেখো বাড়ির সামনে গ্যারাজের সামনে বলবো দুদিকে দুটো কুমড়ো বসিয়ে রেখেছে আর দরজার সামনেও তিন চারটে কুমড়ো আছে 
দেখেছ এই টাইমে কুমড়ো চারিদিকে পাওয়া যায় যেখানেই দেখবে সেখানেই কুমড়ো খুব সুন্দর লাগছে দেখতে চলো বাড়ির সামনে তো গাছের তলায় কত পড়ে আছে আমাদের কি সুন্দর দেখেছ কি অদ্ভুত প্রকৃতি না ঠিক এই সময় এলেই গাছের রং বদলে যায় তারপরেই পাতা পড়ে যাবে এই বাড়িটার গাছে কি ঝুলছে দেখো এটা কঙ্কাল ওই দেখো হাওয়াতে আবার এইদিকে ঘুরে গেল আবার লিখে দিয়েছে রেস্ট ইন পিস দরজার পাশে তার মধ্যে একটা বাদুরের ছবি আর সামনে একটা কুমড়ো কঙ্কালও আছে আবার ও কঙ্কালের মাথা রয়েছে দেখো এই বাড়িটা বাড়ির সামনেটাকেই একটা ছোটখাটো কবরখানা বানিয়ে ফেলেছে হেন ভূত পেত্তি নেই যেখানে রাখেনি আর শুধু বাড়ির সামনেটাই নয় বাড়ির দরজা জানলা দেয়াল সেখানেও সাদা কালো লাল ভূত পেত্নি ঝুলিয়ে দিয়েছে সামনের গাছগুলোতে তো মাকড়সার জাল ভর্তি আর কুমড়োও রয়েছে গাছে তো ঝুলছেই তার সাথে গাছের তলায়ও দেখো কুমড়ো আর জামা কাপড় পরা একটা কঙ্কাল রেখে দিয়েছে আর গ্যারাজের দরজার একবার ওপরটা দেখো দুদিকে দুটো উইচ আর মাঝে সাদা কাপড় পরা ভূত আর ভূতের ঘাড়ের দুদিক থেকে দুটো চেন ঝুলছে কি হাওয়া দিচ্ছে দেখেছ এই রকম হাওয়া কিন্তু এই সময় রাত্রিরেও দেয় এবার ভেবে দেখো অন্ধকার আর এরকম হাওয়া দিচ্ছে ভয় কি লাগবে না কি বলো তোমরা সবাই এবার বাড়ির এই দিকটা দেখো ওই দিকটা যদি মিনি কবরস্থান হয় তাহলে এই দিকটা তো বড় সড়ো সেমেট্রি ভূত পেত্নি কঙ্কাল বাদুর শাকচুন্নি সবই রয়েছে রেস্ট ইন পিস সেটাও এখানে রেখে দিয়েছে এটা জাস্ট ডেঞ্জারাস এই বাড়িটা প্রতিবারই সাজায় কিন্তু এবার তো মনে হচ্ছে বাজারে হ্যালোইংয়ের যা যা জিনিস ছিল সব কিছু এনেই এখানে বসিয়ে দিয়েছে বাদ আর কিছু দেয়নি দেখো গাছের ওপরে মাকড়সা আর মাকড়সার জাল তো রয়েইছে তার পাশে লেখা আছে ডেঞ্জার এন্টার অ্যাট ইউর ওন রেস্ক আবার সাথে একটা কঙ্কালকেও বসিয়ে রেখেছে আর এবার কবরখানার পেছনে পাহাড়ের ওপরের গাছগুলোর রংটা একবার দেখো ক্যামেরাতে কতটা ধরা পড়ছে আমি জানি না বাট প্রকৃতি এখন অপূর্ব সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে গ্যারাজের দরজায় দেখো কাকে ঝুলিয়ে রেখেছে এটা আবার সবুজ আর কালো রঙের কঙ্কাল তার পাশে ওই দিকেও একটা কঙ্কাল হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওই দেখো দেখেছ কি কিউট লাগছে এইটা দেখো আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে বাড়িতে গেট লাগিয়েছে যেটা এখানে করা যায় না কিন্তু এটা হ্যালোইং এর জন্য ডেকোরেট করেছে মানে বাড়িতে দুটো গেট আর এইদিকে দেখো ভেতরে কঙ্কালরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে বাচ্চারা খুব সুন্দর সেজে গুজে বেরোয় খুব ভালো লাগে দেখতে সাজিয়েছে কি সুন্দর দেখো গাছের নিচে একটা ছোট্ট মিষ্টি ভূত বসে আছে তার পাশে একটা কুমড়োও আছে আর তার পাশে তিনটে আরও ভূত আর ভূতগুলো কি ভীষণ সুইট তাই না এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা লাইট এখনই এত সুন্দর লাগছে রাতে আলো জ্বললে কি দারুণ লাগবে তাই না এই তিনটে ভূতালা লাইটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে ভারী সুন্দর দেখতে লাইটটা এখানে দেখো প্রত্যেকটা বাড়িতেই প্রচুর গাছপালা রয়েছে লোকজন এখানে গাছপালা সবুজ ভীষণ ভালোবাসে এই বাড়িটার সামনে দেখো একটা হ্যালোইং এর পাম্পকিন রাখা আছে আর দুদিকে লাইটের তলায় দুটো মাকড়সা সামনে দেখো মাকড়সার জাল আর তাতে চারটে মাকড়সাও আছে গাছে আবার ভূত পেত্নিও ঝুলছে আর কয়েকটা ভূত পেত্নি বেলুন আবার মাটিতে পড়েও আছে এইটা দেখো এখানে বাবা গো পথ চলতি যদি রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে কঙ্কাল দেখো তোমরা তাহলে কেরমভাবে সবাই রিয়াক্ট করবে 
আমাকে কমেন্টস করে কিন্তু অবশ্যই জানিও আমি কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাব আমি ভূত খুব ভয় পাই আর এই দিকে দেখো একটা গাছ আছে আর গাছের মধ্যে দেখো কত কিছু বসে আছে পাম্পকিন আছে পেঁচা আছে ভূত আছে এটা কিন্তু একটা আলো রাত্রির হলে এগুলো দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগে এই সময় প্রচণ্ড হাওয়া দেয় তো তাই দেখো যাতে উড়ে না যায় সেই জন্য দড়ি দিয়ে ভালো করে বাধা আছে আমি জাস্ট কঙ্কালটাকেই দেখে যাচ্ছি দেখো বিশাল লম্বাই কঙ্কালটা আর রাত্রিবেলা অন্ধকারে যদি একে দেখি তাহলে আমি হটফেল করব নির্ঘাত দেখেছ কাচের ভেতর থেকেও কঙ্কালরা উঁকি মারছে জানলার মধ্যেও কত কালো কঙ্কাল রয়েছে কঙ্কালের হাত বাদুর আরো কত কিছু রয়েছে ভারী সুন্দর করে সাজিয়েছে তাই না ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে এবার চলো আমাদের কমিউনিটির এন্ট্রান্সে যাই দেখো এখানটা কি সুন্দর লাগছে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখানে একটা ঝর্ণাও আছে এইটা হলো আমাদের কমিউনিটিতে ঢোকার এন্ট্রান্সটা দেখো দূরে পাহাড়টা কি দারুণ লাগছে দেখতে এদিকেও আরও একটা পুকুর আছে আর ওই যে আর একটা ঝর্ণা কত হাঁস বসে আছে দেখো এখানে রোজ আরও অনেক হাঁস থাকে আর ওই যে গোল পোস্টটা দেখছো ওটা হলো সকার ফিল্ড বা ফুটবল গ্রাউন্ড চারিদিকের আবহাওয়া আর পরিবেশটা এখন অসাধারণ গরমকালে এখান দিয়ে প্রচুর লোকজন রোজ হাঁটাচলা করে জানো বাচ্চারা মাঠে খেলে আর অনেকেই এই দুটো পুকুরে ছিপ ফেলে মাছও ধরে এই বাড়িটার সামনে দেখো চারটে কুমড়ো রাখা আছে এগুলো কিন্তু সত্যি করের কুমড়ো আর এগুলো কার্ভ করা হয়েছে কার্ভ করে এরকম ডিজাইন এনেছে হ্যালোইংয়ের কুমড়োর মতো সুন্দর লাগছে দেখো আবার একটা লেখাও আছে ওখানে ওয়েলকাম প্রথমটা হচ্ছে বু বি ডাবল ও লেখা না হুম বেশ ভালো লাগছে দেখতে চলে এসছি বাড়ির সামনে দেখো আমি মেপেল ট্রি পাশেই দাঁড়িয়ে আছি খুব ভালো লাগছে আজকে অনেক দিন বাদে তোমাদেরকে পুরো কমিউনিটিটা দেখাবো বলে আমাদেরও একটু হাঁটা হলো তাও পুরোটা কাভার করতে পারলাম না কারণ আমাদের এই কমিউনিটিটা প্রচণ্ড বড় বিশাল বড় একদিনে শেষ করা যাবে না যতটা পেরেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি যা যা সুন্দর ডেকোরেশন যারা করেছে সবগুলোই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম প্লিজ কমেন্টস করে জানিও আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো আমরা যে বাড়িতে অল্প ডেকোরেশন করেছি সেটাও কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে কিন্তু ভুলো না আর যদি আজকের ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পারলে ব্লগটা সবার সাথে শেয়ার করো তোমাদের সাথে খুব শিগগিরই দেখা হবে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো সাবধানে থেকো আমাদের সঙ্গে থেকো টেক কেয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বাই Mr. Bye bye.